Buongiorno, buon pomeriggio, qui oggi si suda, si suda <ride> prima di tutto perché c'è un raggio che arriva dall'interno della fessura di una tendina e scende esattamente qui, quindi tutto quello che capita nella traiettoria è incredibilmente illuminato, tipo apparizione divina e, e tutto il resto invece è in ombra, è per questo che a tratti in questo video vede, vedrete grandi momenti di sovraesposizione, eh, e probabilmente vedrete anche grandi momenti di luce, strane ombre e eh, via di questo passo e eh? si tratta semplicemente di questioni fotografiche eh, questo che cosa che cos'è questo video questo è il video dei trucchi fissi del 2012 per trucchi fissi io intendo quei trucchi a cui mi rivolgo sapendo che sono per me completamente assolutamente affidabili sono quei trucchi che mi truccheranno praticamente in automatico senza che io stia lì a pensare troppo senza che io stia lì a combinare e a manovrare troppo per per renderli utilizzabili al meglio sono quei trucchi veramente di cui mi fido assolutamente ciecamente eh, rispetto ai due video delle, degli anni scorsi c'è cioè anche un video 2011 c'è anche un video 2010 eh, quest'anno è tutto un po diverso eh, mentre invece negli scorsi due video le cose si rincorrevano le cose erano un po simili ci sono alcune cose simili anche qui però tante sono diverse prima di tutto perché nel frattempo ne ho incamerate di nuove di cose e poi anche perché io quest'anno mi sto truccando veramente molto poco veramente poco e soprattutto mi sto truccando eliminando sempre praticamente la base quindi niente più cipria la mia base era costituita di cipria cipria blush in polvere e diciamo che tante cose se ne sono andate correttore qui ne vedrete uno uno in polvere che è proprio quello affidabilissimissimo quando proprio c'è una festa una cosa molto importante alla quale andare e... però io in questo periodo non sto usando correttori non sto usando cipro non sto usando niente sto usando solo prodotti in stick che sono per la maggior parte rossetti luci da labbra qualche matita eh, burro cacao colorati sto guardando qui eh, e qualche volta qualche ombretto me ne stava per cadere uno per terra allora comincio subito comincio subito perché altrimenti qui come sempre mi, mi perdo in chiacchiere e allora vi dicevo un correttore un correttore che secondo che per quanto mi riguarda è sicuramente un trucco fisso è questo il correttore della minerale puro che si chiama lime lime <ride> questo correttore da minerale puro eh, vedete che strani giochi che fa la luce io lo trovo assolutamente assolutamente affidabile anche da solo un correttore verdino e teoricamente servirebbe a coprire le imperfezioni le imperfezioni di tipo rosso in realtà io lo spolverizzo come un correttore normale in una quantità minuscola che forse non vedete qui sulla mia mano eh, adesso giochiamo a nascondino con la luce e io lo utilizzo in quantità minuscola per cancellare veramente tutti i segni di, che ne so, di stanchezza da queste parti, da queste parti, perché amalgamandolo bene alla pelle poi scompare, in realtà è verde bianco, non è neanche più di tanto verde e insomma a me piace tantissimo, questo è il suo colore per quanto voi possiate riuscire a vedere con questo gioco di luci e di ombre che esacerberà orrendamente tutte le cose che fanno piacere che fa piacere notare alle haters dell'avanzamento della mia vecchiaia e, ma che cioè, alla fine che ci importa e, e quindi a me questo correttore piace tantissimo per cui se proprio devo ricorrere a un correttore adesso in questo periodo di non base non trucco eccetera eccetera il correttore della situazione è sicuramente questo del minerale puro che tra l'altro ha il grandissimo vantaggio di poter, di poter essere usato tranquillissimamente anche non bagnato perché è un correttore adesso in questo momento vedete anche una polvere di correttore che si sta liberando nell'aria perché ho richiuso un po' violentemente e ha il grandissimo vantaggio di essere molto cremoso quindi si può usare tranquillamente anche senza pennello semplicemente col dito e poi sfumare questo è un grande periodo di uso delle dita per quanto mi riguarda nel senso pennelli proprio non li sto usando per niente ci sono due piccoli aggeggi che ricordano 
vagamente l'esistenza dei pennelli almeno uno di questi vi parlerò alla fine se non mi perdo in chiacchiere <ride> allora un altro eh, prodotto assolutamente assolutamente affidabile vorrei averne altri almeno altri due di questi è questo rosemary swift rosemary swift beauty eh, RS, RMS Beauty eh, questa è una, è una marca statunitense Rosemary Swift come ho detto tante volte è una signorina che faceva la modella poi a un certo punto si è resa conto che si faceva del male praticamente con i trucchi con gli ingredienti sintetici che usava e ha deciso di passare al naturale creando una sua linea cosmetica questo è un coso che si chiama Lip to Cheek nella colorazione smile i lip to cheek se ricordo bene devono essere 5 o 6 si trovano da qualche parte eh, su alcuni siti inglesi e naturalmente su alcuni siti americani costano un mucchio di soldi questi cosi perché questo cosino ricordo di averlo pagato sui sui 28 euro qualcosa del genere cioè veramente una somma incredibile però è veramente veramente ottimo il lip to cheek si fonde con la pelle è fantasticissimo questo è il suo colore sul dito e vedete, vedete che devo penetrare il raggio di luce e poi uscirne per farvi vedere i colori si fonde con la pelle e, ed è bellissimo è bellissimo bellissimo è cremoso a sufficienza è veramente un colore bello e lo smile va bene sia per le labbra sia per le guance tra l'altro ne basta pochissimo perché eh, attenzione a non esagerare perché esagerando veramente viene la faccia infuocata e insomma è un qualcosa di cui io mi fido assolutamente ciecamente il lip to cheek di Rosemary Swift è il cosino che io porto via quando devo stare via due o tre giorni e non mi voglio portare rossetti cose porto via questo semplicemente a proposito di rossetti prima Prima di arrivare ai rossetti vorrei parlarvi dei burro cacao, burro cacao semplici e burro cacao colorati che sono veramente un punto fisso, fisso, fisso della mia quotidianità. Allora, eh, come punto fisso dei burro cacao non colorati ci sono sicuramente i Badger Balm. Adesso voi ne vedete qui uno rappresentativo di, anche per tutti gli altri. Tutti i Badger Balm che ho, li uso tutti, li uso in continuazione, mi piacciono tantissimo. Veramente, veramente non, non, raramente ho avuto un rapporto così simbiotico con una cosa che sia una cosa e non una persona, come il rapporto che ho con i Badger Balm. Ma veramente, questo è quello alla vaniglia del Madagascar ottimissimo eh, invece burro cacao colorati burro cacao colorati che per me sono trucchi fissi assolutamente immancabili per esempio se devo andare via per un paio di giorni oppure se devo uscire di corsissima e non so decidermi su quale trucco fare cosa mettermi sulle labbra cosa stare a pensare di tirar fuori che combinazione come sono vestita bla 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 allora io ricorro sicuramente o ai lavera colorati tra l'altro io ne ho due di lavera colorati, ho questo alla fragola che è quello che mi piace di più, poi ne ho un altro a ribes che anche mi piace molto, però questo alla fragola è sicuramente il mio preferito e poi naturalmente i Burt's Bees colorati, Burt's Bees colorati qui ne ho due, qui ho attaccato, non so se riuscite a vedere, ho attaccato degli adesivini eh, che mi dicono il nome di questi Burt's Bees perché non c'è scritto da, cioè non c'è scritto da nessuna parte è scritto qui il nome dei Burt's Bees colorati ma se uno li tiene in verticale in una scatolina da sopra, guardandogli da sopra appaiono tutti marroni <ride> quindi è difficile distinguere questo è un piccolo difetto di Burt's Bees colorati e allora ho attaccato un adesivino eh, i miei due preferiti qui vedete i miei due preferiti che tra l'altro si trovano in questo momento tutti e due in combinazione sulle mie labbra <ride> eh, uno è il Red Dahlia che è fatto in questo modo chissà se riuscite a vedere qualcosa eh, Red Dahlia, Red Dahlia faccio un pochino di colore qui questi burro cacao in questo momento, questi burro cacao colorati in questo momento stanno soffrendo tantissimo appunto perché il raggio di sole sta un po' scaldando le cose da queste parti. Comunque questo è il Red Dahlia. E poi l'altro mio preferito è quello che si chiama Rose. Eh, il Rose è molto più vivace del Red Dahlia e il Rose in una giornata... 
eh, particolarmente soleggiata spicca veramente sulle labbra perché vedete anche così nello stick e, e ha proprio un effetto abbastanza fosforescente sulle labbra e questo è il rose e poi il lavera colorato alla fragola è lavera colorato con il suo stick spartano come dico sempre spartano nel senso che non è molto rifinito è eh, le cose della lavera ma la lavera mi, mi piacicchia come marca tedesca che fa cose con ingredienti interamente naturali è, è onestina come marca e questo è il colore del lavera alla fragola e allora questi sono i miei burro cacao colorati trucchi fissi per quanto riguarda il 2012 poi naturalmente ci sono i rossetti ora io pensavo di aver portato oggi per fare questo video due rossetti invece nella borsina me ne sono ritrovato uno solo ma in genere io procedo sempre a due per due nel senso che le mie preferenze si biforcano e vanno da due parti non perché io sia indecisa ma perché semplicemente a me piacciono le cose nere, le cose bianche le cose che stanno a destra, le cose che stanno a sinistra le cose dolci, le cose amare a me piace tutto <ride> e, quindi, e quindi le mie preferenze vanno sempre verso i toni del ruggine e i toni dei frutti di bosco berry sto veramente sudando in questo momento forse se io mi tolgo da qui perché qui sono vicina al raggio vedete il raggio è qui allora se io mi allontano dal raggio magari sudo di meno perché veramente Sto, sto sudando <ride> e, però qui ho portato soltanto un rossetto che va in direzione del ruggine ed è il mocca della alverde questo è un rossetto rappresentativo perché per quanto mi riguarda i rossetti sono una questione di colore io non ho un rossetto preferito forse la mia marca di rossetti preferiti forse la Zantè ma nemmeno perché di rossetti ne ho veramente tanti li uso tutti li uso tutti con soddisfazione questo è il bullet il simpatico bullet del mocca dell'alverde tra l'altro questo rossetto che non si trova più da un'infinità di tempo già ed è un peccato perché è un capolavoro di rossetto è un colorone questo rossetto un colorone storico come mi piace dire sempre questo è il suo colore usato come blush usato sulle labbra fantastico e i rossetti sono un mio trucco fisso fissazione fissa fississima perché con i rossetti io praticamente faccio tutto in, nel 2012 durante quest'anno nel senso che uso i rossetti naturalmente per le labbra uso i rossetti per le guance uso i rossetti come bronzer uso i rossetti come ombretto li metto qui e poi li sfumo naturalmente non posso metterli proprio al centro della palpebra o molto sopra la piega perché chiaramente essendo prodotti cremosi e non fermandoli con niente altro i movimenti dell'occhio li mescolerebbero rendendoli molto instabili i rossetti <ride> però invece da queste parti reggono bene da queste parti reggono bene certo bisogna evitare di metterli qua qua ma io qui non li metto mai i rossetti i colori e faccio i puntini poi sfumo tutto ma insomma queste sono tutte cose che voi sapete già benissimo se guardate i miei video eh, sto facendo queste precisazioni semplicemente perché continuo a ricevere messaggi perplessi di persone che mi chiedono ma come fa il tuo rossetto a ah, non farti la faccia unta ma non lo so perché non mi guardo in faccia quindi la maggior parte delle volte può essere poi eh, i, I miei rossetti stanno sulla faccia e non mi ungono la faccia. Ciò che mi unge la faccia è casomai il sudore, come in questo momento, in questo momento io sono grondante. Qui sotto in questo momento ci sono i pulcini che fanno pio pio, eh, però non sono certo i rossetti, ho una faccia secca <ride> e tra l'altro i rossetti qui me la idratano anche. Chiaramente rossetti interamente naturali perché non ha senso mettersi il petrolio sulle guance. Un'altra cosa fissa, un altro trucco fisso, 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 è costituito dalle matite, matite e, mani, e matitone allora siccome stavo parlando dei rossetti i miei trucchi fissi tra i miei trucchi fissi del 2012 ci sono sicuramente le matitone della Logona ora queste matitone io ve le ho fatte vedere centomila volte non ve le faccio rivedere di nuovo tutte e sei colori, farvi vedere tutti e sei colori significherebbe sprecare una quantità di tempo su questo video veramente eccessiva 
Quindi, mm, quindi, niente, quindi non vi faccio vedere i colori di questi matitoni, sappiate semplicemente che questi matitoni sono una mia fissazione del 2012, sicuramente si trovano tra i trucchi fissi del 2012, uno di questi matitoni c'è sempre nella mia borsina dei tru del trucco e vanno a rotazione, vanno a rotazione io li uso veramente tutti e tre tutto il tempo, che succede? buio improvvisamente sulla fotocamera e, e niente sono i miei matitoni preferiti preferiti perché perché la loro formulazione è una giusta è un giusto equilibrio tra prodotto cremoso ceroso sono molto stabili sulle labbra allo stesso tempo sono molto morbidi mi piacciono veramente tantissimo i matitoni logona sono fatti sempre di una parte più scura una parte più chiara la parte più chiara teoricamente dovrebbe fare da lucida labbra in realtà si tratta di un rossetto sheer quindi un rossetto coprente e un rossetto sheer per ogni matitone io ho la matitona numero 2 che è sui toni del ruggine sempre per il discorso che è per il discorso che stavamo facendo prima poi ho la matitona numero 3 che è sui toni del fragola, del berry, dei frutti di bosco e poi ho la matitona numero 5 che è un rosa rosso e specialmente la parte rossa mi piace moltissimo, veramente tanto 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 e rimaniamo in tema di matitoni poi ci sono i mattitoni tutto fare, mattitoni che io uso per l'attaccatura delle ciglia naturalmente, per tirare una linea sotto l'attaccatura delle ciglia o sopra l'attaccatura delle ciglia se si tratta della, della parte della palpebra <ride> sopra, eh, che io uso però anche per fare il contorno delle labbra, che io uso in qualche caso come vedrete adesso per, come illuminanti e vi faccio vedere quattro matite, queste quattro matite non sono quelle che sto usando in questo periodo ma perché io ho periodo in cui spazio uso tutte le mie matite quindi per esempio in questo periodo ho la fissazione della matita soft mocca dell'al verde che non vedrete in questo video semplicemente perché la conosco da poco io e la soft mocca dell'al verde siamo amiche da poco quindi forse la vedrete nel video dei trucchi fissi del 2013 ma non in quello del 2012 in, nel video del 2012 vedrete queste quattro matite qualcuna forse la riconoscete già parto con le matite illuminanti le matite illuminanti sono due ce n'è una dell'al verde questa questa mi piace perché sebbene non funzioni bene nel senso nasce con dei difetti di fondo è troppo molle è troppo pastosa e si spunta facilmente però dentro ha dei brillantini impercettibili e ha un colore molto tenue e molto delicato e mi piace molto come illuminante mi piace molto come illuminante ma va anche bene teoricamente da mettere da queste parti sia come illuminante qui sia come illuminante sotto le sopracciglia è carina è carina il colore è carino ed è questo se lo sfumo diventa così chiaramente adesso i brillantini non si vedono però ci sono forse si vedono sul dito eh, ma no ovviamente no e quindi tutto sommato è carina tra l'altro va anche molto bene al centro delle labbra sempre per illuminarle un'altra materia senza brillantini che mi piace veramente molto oh si è rotto il tappo sto vedendo in questo momento non so se riuscite a vedere la crepa che si è formata nel tappo e chissà perché bah. è questa matita della neve makeup che è la matita che si chiama biomatita occhi avorio beige numero 2 l'avorio beige numero 2 mi piace molto perché anche questa è molto malleabile questa non anche questa questa è chiaramente più malleabile della matita dell'alverde è più potente come colore è, è veramente un'ottima matita una matita che mi piace davvero davvero molto e poi ci sono due matite che sono trucchi fissi ma veramente da tanto tempo credo la matita della santé forse c'era anche nel video del 2011 eh, la matita della Benecos non lo so allora se io dovessi portare via per partire, per traslocare per andare su un altro pianeta solo due matite con cui fare il contorno delle labbra e da usare anche per gli occhi le due matite sarebbero sicuramente questa, le, queste la matita con, con ruggine della Santé così mia preferita da, se, da, da sempre insomma da tantissimo tempo questo è il suo colore eh, matita che uso per gli occhi, per le labbra per tutto veramente e poi la matita della Benecos marrone questo non è un marrone un marrone qualunque questo è un marrone che al suo interno ha un pochino di brillantezza è un marrone un pochino particolare è un marrone che anche lui dà un pochino sul ruggine ed è brillante sto cercando è brillante tendente al bordeaux è veramente bello 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 ora voi chiaramente non vedete niente e... 
e questa è la matita della Benecos, questa è la matita della Santè e non so come fare a farvi vedere le brillantezze, le sfumature e tutto il resto, vabbè non lo so e poi ci sono, poi ci sono ombretti, poi ci sono ombretti, le, gli ombretti fissi, fissazione del 2012 che però erano anche fissazione del 2011, <ride> sono gli ombretti cotti dell'Alverde gli ombretti cotti dell'Alverde mi piacciono tantissimo, c'è cioè questo che uso solitamente come illuminante e vi faccio vedere i due ombretti cotti dell'Alverde, questo è il Pearly Lilac, questo è l'Elegant Beige e Pearly Lilac sulla, sulla mano, veramente 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 tanto bello e manca l'Elegant Beige, <ride> vediamo anche l'Elegant Beige, eh, devo fare la macchiolina sulla manina, difficile fare video con questo tipo di luce, e vedete sono piuttosto spettacolari, ombretti cotti che mi piacciono tantissimo perché aderiscono molto molto bene, rimangono sulla palpebra molto molto a lungo, li uso come illuminanti, come ombretti, come tutto perché sono veramente troppo 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 belli. Altro, altro ombretto che mi piace tantissimo, altro tipo di ombretti che mi piacciono tantissimo sono i Chrysler Cream Shadow Liner di Benefit che credo fossero presenti anche nel video dei trucchi fissi del 2011 e probabilmente anche nel video dei trucchi fissi del 2010 Chrysler Cream Shadow Liner sono gli ombretti a cui io ricorro sempre 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 quando c'è una qualche occasione in cui eh, l'ombretto sulla palpebra deve durarmi veramente tutta la giornata e soprattutto non ho il tempo per stare a pensare come mettere l'ombretto, che colori abbinare insieme, come fare la combinazione, bla bla bla. Eh, semplicemente un ditino, ho sempre, 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 da quando conosco i Chrysler Scream Shadow Liner, li ho sempre messi con il dito e con niente altro, ed è il modo in cui mi funzionano meglio questi, questi ombretti. Semplicemente un pochino così con il ditino, naturalmente mani pulitissime, lavate precedentemente, con il sapone possibilmente, e poi così sulla parte palpebra, sfumare e, e niente, via, e sono ombretti che per quanto mi riguarda resistono a lunghissimo, poi per le altre persone naturalmente non so perché io non sono le altre persone, sono me stessa, la scoperta di quest'anno, ho sempre usato il tattle tail al centro della palpebra, poi a un certo punto a cavallo tra il 2011 e il 2012 ho scoperto lo skinny jeans, ho fatto un po' la scoperta dell'acqua calda perché lo skinny jeans in realtà è conosciutissimo ma io non lo conoscevo ancora, Ancora. e quindi ecco lo skinny jeans tra l'altro ce l'avevo già da un anno quando già da quasi un anno quando ho cominciato ad usarlo regolarmente perché sono un po' lenta io con le cose e allora questo è il colore dell'ombretto a me piace tantissimo perché è un grigio ma non è un grigio un grigio così un grigio piatto è un grigio multidimensionale perché vedete c'è del dorato al suo interno a me sembra che ci sia anche del verde e ci sono brillantini che qui dal video chiaramente è un po' difficile rendersene conto però ci sono brillantini veramente multicolor eh, nel senso brillantini di tutti i colori dentro rosa, azzurri, bordone vedo veramente sono microscopici sono dei brillantini veramente piccini piccini questo è il colore sul dito così 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 e, e questo è il colore sulla manina veramente fantastici, i Chrysler Cream Shadow Liner di Benefit i Chrysler Cream Shadow Liner di Benefit sono praticamente al momento insieme a un certo lucida labbra plampante ehm, di una qualche marca di, di, di Bare Minerals non mi veniva in mente il nome della marca il, i Chrysler Cream Shadow Liner e questo lucida labbra della Bare Minerals sono al momento gli unici trucchi con ingredienti non naturali che sopravvivono tra i miei trucchi e perché è così e poi per finire ci sono i lucida labbra come vivere senza lucida labbra <ride> e naturalmente si può e naturalmente sto scherzando a me però piace tantissimo giocare con i lucida labbra allora qui ne ho tre due sono rappresentativi di come io scelgo i colori e sono questi due e uno è proprio un trucco fisso fisso fississimo che ho sempre 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 allora il lucida labbra fisso Fississimo il piccichin della Lili Lolo e il piccichin ormai il piccichin con il moccolino qui ormai avete imparato a conoscerlo dai miei video ma probabilmente anche dai video di tante altre ragazze perché è veramente molto apprezzato non solo da me questo è il suo bel colore 
e chiaramente a fine video ho capito <ride> come mettere le mani in modo da farvi vedere bene i colori eh, ma è così che va eh, la vita ed è così che va la registrazione dei video queste altre due invece sono due luci da labbra dell'alverde ma sono solo rappresentativi rappresentativi di come funziono io nella scelta dei colori anche qui come con i rossetti io tendo a scegliere sempre a preferire sempre o i toni dei frutti di bosco o i toni sul ruggine, giallognolo, arancionoide e cose di questo genere e poi mescolo tutto insieme queste sono due luci da labbra tra l'altro molto carini usciti fuori dal commercio da svariate ere geologiche come dico sempre uno si chiama numero 5 Plum Frost uno si chiama 07 Soft Mocca sono un po' i luci da labbra del periodo che sto usando in questo periodo ma sono ripeto anche un buon esempio di, dei colori che mi piacciono e di come io mischio i colori e di come gioco con i colori l'ho detto adesso per la terza volta magari se capisco <ride> vi faccio vedere comunque quali sono i colori sulla mano e così anche se eh, voglio dire mh, vabbè vi faccio vedere comunque questi sono i due colori sulla mano ecco così e poi, poi questo video è quasi finito rimangono solo due cose due cose che fanno parte dei trucchi fissi in assoluto ma sempre non solo in questo periodo non solo nel 2012 sono uno spazzolino per pettinare le sopracciglia le ciglia e poi un piegaciglia il piegaciglia è il mio piegaciglia solito di H&M eh, sento dire in giro e sono parzialmente d'accordo con questa cosa quando si inf inficcano <ride> inficcare è un vocabolo tipico dei giochi tra me e mio fratello quando si infilano le ciglia nel piegaciglia per piegarle con il piegaciglia di H&M molte persone lamentano il fatto che le ciglia qui esterne rimangano fuori dal, dal piegaciglia è abbastanza facile si apre il piegaciglia ehm, orientandolo di sbieco ossia un po' così e, e niente chiudendo le ciglia e poi riportandolo cos'ha rewind riascoltate di nuovo quello che ho detto provate e fate un po' di gioco tra le mani e questo piegaciglia e a un certo punto vi verrà lampante <ride> la comprensione vi arriverà lampante la comprensione di quello che ho appena detto e poi questo è il, il coso il, il, lo spazzolino di neve make up e non mi piacciono i pennelli di neve make up non li ho mai usati più di, più, usati più di tanto ne ho alcuni eh, che giacciono lì inutilizzati però questo lo spazzolino per le ciglia e per le sopracciglia mi piace veramente tanto è lo spazzolino che io ho sempre nella mia borsina mobile dei trucchi ed è lo spazzolino che in assoluto in assoluto in assoluto mi è piaciuto di più nella mia vita per pettinare ciglia e sopracciglia basta il video dei trucchi fissi finalmente è finito ho fatto una fatica veramente eh, veramente una fatica faticosa a registrare questo video perché fa molto caldo e allora io sto grondando in ben determinate parti del corpo e basta praticamente dopo aver finito dopo aver fatto un video a volte uno è fix un fertig come si dice in tedesco sia uno è caput per tutto il resto della giornata perché adesso per esempio non posso fare più niente adesso devo spegnere questo video aprire la doccia e ficcarmi ci su ficcarmi ci sotto veramente vestita perché non, non ce la sto facendo proprio più ciao questo video è finito ciao 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 ciao